హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇవాళ నుంచి మనము మ్యాప్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం మన ఆంధ్ర ఐఏఎస్ అకాడమీలో మ్యాప్ పాయింటింగ్ బేస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జామ్లో వస్తూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్లో అయితే అవి ఉంటాయి మరి మనం ఎప్పుడైతే అన్ని కంట్రీస్ గురించి నీట్గా తెలుసుకున్నామో అప్పుడు మనము మ్యాప్ని నీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు బేసిక్ పాయింట్స్ అయినా తెలియాలి కదా అంటే ఒక కంట్రీ తీసుకుంటే ఆ కంట్రీ సరౌండింగ్లో ఏ ఓషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఉంది అది ఎన్నవ బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ అండ్ ఏ రివర్స్ అందులో ఉన్నాయి ఇవి మనకు మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే మనం గుర్తుపట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే మెయిన్గా కరెంట్ అఫేర్స్లో ఏవైతే మ్యాప్ ఏవైతే కంట్రీ వచ్చిందో రైట్ రీసెంట్గా చూసుకుంటే మనకు చాలా కంట్రీస్ అనేవి ఉన్నాయి సూడాన్ అండ్ టిగ్రే ఇటువంటి అన్నీ కూడా మనకు న్యూస్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామినేషన్లో డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మనము ఈ మ్యాప్ పాయింటింగ్ సిరీస్లో ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మనము మన సెవెన్ కాంటినెంట్స్ ఏవైతే మనకు సెవెన్ కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ సెవెన్ కాంటినెంట్స్ గురించి నీట్గా తెలుసుకుందాం రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం వేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే అర్థమైందా అండ్ నెక్స్ట్ మనం వేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి అంటే అర్థమైందా రైట్ మనము ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ని చూసుకుంటూ రావాలి ఎలా అడిగారు అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ మనము కరెంట్ ఇష్యూస్లో ఏవేవి ఉన్నాయి అన్నవి ఈ మ్యాప్కి రిలేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ సెవెన్ కాంటినెంట్స్ని కంప్లీట్ చేస్తాం కాబట్టి సో మనము ఈరోజు కంట్రీస్ పరంగా వద్దామండి ఓకే కంట్రీస్ పరంగా వద్దాం రైట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రైట్ ఇక్కడ ఏముంటుందండి చూడండి ఇక్కడ స్లోగా చూడండి రైట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది దిస్ ఈజ్ ద ఏషియా అవునా ఏషియా ఇక్కడ అంతా కూడా ఏషియా అనమాట రైట్ ఇక్కడ ఉన్నది ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ ఉన్నది ఆఫ్రికా ఇక్కడ ఉన్నది యూరప్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నది గ్రీన్ల్యాండ్ ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా ఇక్కడ సౌత్ అమెరికా ఓకే చూడండి అన్నయ్య మొత్తం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇవన్నీ మన కాంటినెంట్స్ అర్థమైందా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఏషియా ఆస్ట్రేలియా ఆఫ్రికా యూరప్ నార్త్ అమెరికా అండ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ గ్రీన్ల్యాండ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ఏషియా ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఆఫ్రికా ఓకేనా అన్నిటికంటే పెద్ద కాంటినెంట్ ఏంటి ఏషియా ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మనము ఒక్కొక్క కంట్రీ గురించి నీట్గా తెలుసుకున్నాము ఒక్కొక్క కంట్రీ గురించి నీట్గా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు మనము నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న టూ మెయిన్ కంట్రీస్ ఏంటంటే టూ మెయిన్ ఓకే నెంబర్ వన్ వచ్చేసి కెనడా అండి మీరు పేరు వినే ఉంటారు అండ్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి మనకు అమెరికా కెనడా మరియు అమెరికా ఓకే ఇప్పుడు మనము కెనడా గురించి చూద్దాం ఇదంతా నార్త్ అమెరికా అనుకుంటే మధ్యలో ఇలా క్రాస్ అయింది కదా పైన ఉన్నదంతా కెనడా గుర్తుండాలి పైన ఉన్నదంతా కెనడా కింద ఉన్నదంతా అమెరికా ఓకే యు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మోస్ట్ పాపులర్ కంట్రీ అవునా ఓకే మనము మామూలుగా చూసినట్లయితే రష్యా అన్నది ఇక్కడ ఉంటుందండి ఓకే ఇవి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి రష్యా ఇక్కడ ఉంటుంది రష్యా అనేది మన వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ పెద్ద కంట్రీ అనమాట వాల్యూమ్లో చూసుకున్న బేస్లో చూసుకున్న ఫస్ట్ పెద్ద కంట్రీ ఏంటి అంటే రష్యా రష్యా తర్వాత బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న కెనడా అర్థమైందా ఓకే రైట్ కెనడా ఆ తర్వాత థర్డ్ ఏంటి అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ సెకండ్ కాకుండా థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా అడుగుతున్నారు మరి థర్డ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఏంటి ఓకే మన పక్కనే ఉన్న చైనా ఓకే తర్వాత ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది కదా యుఎస్ఏ 
ఓకేనా రైట్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడండి మళ్ళీ నార్త్ అమెరికాలో ఎన్నవ లార్జెస్ట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అంటే సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ అయిన కెనడా అలాగే ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ అయిన అమెరికా మనకు నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నాయి అవునా ఇప్పుడు చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా అని సౌత్ అమెరికా అని ఇలా డివైడ్ చేస్తే ఒక లైన్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫార్టీ నైన్త్ ప్యారలెల్ ఏమంటామండి ఫార్టీ నైన్త్ ప్యారలెల్ అని అంటాము ఓకేనా ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మ్యాప్లో లేదు కానీ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అవునా నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా అని టూ కంట్రీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉంటాయండి ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ ఉంటాయి నేను ఇదే పెద్దగా తీసుకున్నాను నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా అని చెప్పేసి వాటి మధ్య కూడా ఒక లైన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా కట్ అయిపోతుంది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే థర్టీ నైన్త్ ప్యారలెల్ థర్టీ నైన్త్ ప్యారలెల్ అని అంటాం ఓకే అండర్స్టాండ్ రైట్ చూడండి మరి ఇక్కడ ఉన్నది ఫార్టీ నైన్త్ ప్యారలెల్ నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా మధ్య ఉన్నది థర్టీ ఎయిత్ ప్యారలెల్ గుర్తుండాలి ఈ పాయింట్స్ రెండు మీకు ఓకే ఇప్పుడు మనము కెనడా గురించి నీట్గా చూద్దాము అండ్ రేపటి సెషన్లో మనము నార్త్ అమెరికా నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న ఇప్పుడు కెనడా చూస్తున్నాం కదా రేపటి సెషన్లో మనం ఏం చూద్దామంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా గురించి మనం రేపటి సెషన్లో చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ మీరు గ్రీన్ల్యాండ్ చూస్తున్నారు కదా గ్రీన్ల్యాండ్ గ్రీన్ల్యాండ్ కూడా మనకు కెనడాలో పార్ట్ అనమాట ఇంతవరకు ఓకే రైట్ గ్రీన్ల్యాండ్ సపరేటే కానీ అక్కడి వరకు కూడా మనకు కెనడా అన్నది వెళ్తుంది చూడండి కెనడాకి మన ప్రపంచంలోనే అన్నిటికంటే పెద్ద వాటర్తో బార్డర్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే కోస్ట్ లైన్ లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ అన్నది ఏ కంట్రీకి ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ ఏ కంట్రీకి ఉంటుంది అంటే లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ అన్నది కెనడాకి ఉంటుంది కెనడా అని ఆన్సర్ రాయాలి లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ కెనడాకి ఉంటుంది ఓకే చూసినట్లయితే మనము పైన మనకు ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఉంది కెనడాకి పైన ఎవరున్నారు ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఉంది మరి ఈస్ట్ సైడ్లో చూస్తే రైట్ ఈస్ట్ సైడ్లో చూసినట్లయితే మనకు అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంది ఓకే అండ్ వెస్ట్లో చూసుకుంటే కెనడాకి ఇక్కడే కదా ఓకే కెనడాకి వెస్ట్లో చూసుకుంటే మనకు పసిఫిక్ ఓషన్ అన్నది ఉంది టోటల్ ఎంటైర్లీ ఓకే కింద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దగ్గర ఇక్కడ ఇక్కడ గల్ఫ్ లా కనిపిస్తుందా ఇక్కడ హోల్ లాగా రైట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో అంటారు ఇవి మీకు ఫోర్ గుర్తుండాలి కెనడాకి కానీ నార్త్ అమెరికాకి కానీ పైన ఏముంది ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఉంది ఈస్ట్ సైడ్ ఏముంది అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంది ఓకే సౌత్ సైడ్ ఏముంది గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో ఉంది ఇంకా సౌత్కి వెళ్తే అంటార్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ ఓషన్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇటు సైడ్ మనము వెస్ట్ సైడ్ చూసినట్లయితే పసిఫిక్ ఓషన్ అన్నది ఉంది ఈ టాపిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కంట్రీస్ అనేవి మనకు వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమంటామంటే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అని అంటాము అర్థమైందా రైట్ ఇట్ పాయింట్స్ అన్నీ నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను గుర్తుంది కదా సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఈజ్ కెనడా ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఈజ్ యుఎస్ఏ అండ్ కాంటినెంట్స్ కూడా మీకు నేను సెవెన్ చెప్పాను గ్రీన్ల్యాండ్ వరకు కూడా మనకు కెనడా కట్ అవుతుంది కెనడాకి లార్జెస్ట్ కోస్ట్ లైన్ ఉంది నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్తో ఓకే అలాగే నేను ఫార్టీ నైన్త్ ప్యారలెల్ గురించి థర్టీ ఎయిత్ ప్యారలెల్ గురించి కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది ఓకే మనము ఇంకా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమైనా కెనడాలో ఉన్నాయేమో చూద్దాం పదండి చూడండి ఇదంతా నార్త్ అమెరికా నాకు చెప్పాను కదా కానీ ఇక్కడ పైన అంతా కెనడా కింద అంతా అమెరికా ఓకే రైట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కెనడాలో మనకు ఇక్కడ చూడండి బ్రిటిష్ కొలంబియా అన్న కంట్రీ ఉంది ఇక్కడ విక్టోరియా అన్న ఒకటి ఉంటుందన్నమాట బాగా ఫిషింగ్కి చాలా యూస్ఫుల్ 
ఇక్కడ విక్టేరి విక్టోరియా వ్యాంక్యూవర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆల్బట్ట అలాగే సక్షతీవన్ ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఒంటారియో ఒంటారియో ఓకే ఒంటారియో గుర్తుంది కదా ఒంటారియో ఈ ఒంటారియోలోనే ఏముందంటే ఈ ఒంటారియోలోనే మనకు కెనడా క్యాపిటల్ ఉంది ఓకే మన ఇండియాకి ఢిల్లీలో క్యాపిటల్ ఎలా ఉందో ఈ ఎంటైర్ కెనడాకి ఈ ఒంటారియా అనే ఒక ప్రావిన్స్ కానీ ఒక స్టేట్ కానీ అందులో ఏముందంటే ఒంటారియాలో ఒట్టోవియన్ ఆర్ ఒంటారియో ఓకే కెనడా క్యాపిటల్ అనమాట ఒంటారియో అర్థమైందా ఈ ఒంటారియో అన్నది కెనడా యొక్క క్యాపిటల్ ఒంటారియో లేదా ఒట్టేవియన్ అని అంటూ ఉంటారు ఓకే ఇది లార్జెస్ట్ టౌన్ అనమాట లార్జెస్ట్ టౌన్ ఇన్ కెనడా అంతే కదా ఇంకా క్యాపిటల్ చేశాక లార్జెస్ట్ టౌన్ అయిపోతుంది కెనడాకి గుర్తుంటుందా రైట్ కెనడా క్యాపిటల్ ఏంటి ఒట్టావా ఎక్కడుంది ఒంటారియోలో ఉంది ఓకే రైట్ ఈ స్టేట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఫార్టీ నైన్త్ ప్యారలల్కి ఏవైతే టచ్ అవుతున్నాయో ఇవన్నీ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్రిటిష్ కొలంబియా ఆల్బట్టా అండ్ సస్కథీవన్ అండ్ మనిటోబా ఒంటారియో ఒట్టావా క్యాపిటల్ ఇక్కడే ఉంది క్యూబెక్ ఓకే నిఫో హ్యుమాన్ అండ్ లాబ్రడోన్ ఓకేనా ఇక్కడ మనకు ఫిషింగ్ అన్నది బాగా జరుగుతుందండి ఇక్కడ న్యూ ఫౌండ్ ల్యాండ్ ఉంది కదా అండ్ లాబ్రడోర్లో మనకు ఫిషింగ్ ఫిషింగ్ అన్నది బాగా జరుగుతుంది అర్థమైందా రైట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కెనడాలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ హుడ్సన్ బే అన్నది ఉంటుంది ఏంటండి హుడ్సన్ బే హుడ్సన్ బే అన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి హుడ్సన్ బే ఓకే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏముంది చూడండి ఇక్కడ కెనడాకి పక్కన ఇంకో దేశం ఉంది అలాస్కా ఓకే అలాస్కా ఈ అలాస్కా కూడా మనకు యునైటెడ్ స్టేట్స్కి సంబంధించింది ఓకే అలాస్కా రైట్ కానీ మనము కెనడా గురించి చూస్తున్నాం కాబట్టి అలాస్కా అని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోవట్లేదు ఓన్లీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ చూడండి మళ్ళీ చూడండి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కెనడా దిస్ ఈస్ ఫార్టీ నైన్త్ ప్యారలల్ అండ్ ఈ కంట్రీస్ అన్నవి ఇంపార్టెంట్ కెనడా క్యాపిటల్ ఏంటి ఒట్టావా ఎక్కడుంది ఒంటారియోలో ఉంది అర్థమైందా ఓకే ఇక్కడ హుడ్సన్ బే ఏ కంట్రీలో ఉంది అంటే కెనడాలో ఉంది అని రాయాలి ఎన్నవ లార్జెస్ట్ కంట్రీ కెనడా అంటే మనకు సెకండ్ లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఆఫ్టర్ రష్యా అండ్ మనకి ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయి అవంతా ఏం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఈ కింద ఉన్న కంట్రీస్ మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నూనావట్ అలాగే నార్త్ వెస్ట్ టెరిటరీస్ యుకాన్ టెరిటరీ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఫిషింగ్ బాగా జరుగుతుందని న్యూ ఫోన్ ల్యాండ్ అండ్ లాబ్రడార్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మనము టుమారో ఏం చేద్దామంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం నీట్గా యునైటెడ్ స్టేట్స్ గురించి నీట్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కెనడా ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్టూడెంట్స్ ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి రైట్ మీకు ఈ సెషన్ అయితే యూస్ఫుల్ అయింది అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరైతే మర్చిపోకుండా ఒకసారి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు కూడా ఒకసారి చూసి వెళ్ళండి రైట్ ఈ కంట్రీస్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న హుడ్స్ అండ్ బే అన్నది ఎక్కడుంది అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు అది ఎక్కడుంది అంటే మనము కెనడాలో ఉందని రాయాలి కెనడా క్యాపిటల్ ఒట్టావా ఎక్కడుందంటే ఉంటారు ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్